நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் வணக்கம் தோழர்களே இந்த வாரமும் புதிய தலைப்போடு களமிறங்க ஆவலோடு காத்து கொண்டிருக்கிறோம் சின்ன திரை நமது வாழ்வில் இன்றியமையாத ஒன்றாக மாறிவிட்டது இன்றைக்கும் நிறைய பெண்கள் நம் உறவுகளிடம் பேசுவதை தவிர்த்து தொலைக்காட்சியிடம் பேசுவதே மிக அதிகம் அந்த வகையில் இந்த வாரத்தின் தலைப்பு பெண்களின் மன ஆளுமையில் சின்ன திரையின் தாக்கம் இது ஆட்சி தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு உடன் வழங்குவோர் கற்பக விநாயகா கல்வி குழுமம் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு சிறந்த கருத்துக்களை நம்மிடையே அழகாக பதிவு செய்யும் வல்லுநர்கள் நமது நடுவர்கள் முதலாவதாக மரியாதைக்குரிய கவிஞர் தமிழச்சி தங்க பாண்டியன் அவர்கள் அடுத்ததாக வழக்கறிஞர் மரியாதைக்குரிய அருண்மொழி அவர்கள் இது வந்து நிகழ்ச்சியின் துவக்க பேச்சாளர் ராஜா பாரதி அழகாக சொன்னார் காசி நகர்ப்புலவர் பேசும் முறைதான் காஞ்சியில் கேட்பதற்கோர் கருவி செய்கவும் அது என் பார்வையில் தொலைக்காட்சியாகத்தான் இருக்கும் முன்பு ஒரு காலத்தில் பெண்கள் அடிமைப்படுத்தியிருந்தனர் என்று படித்திருக்கின்றோம் அதற்கு பிறகு பாரதியார் பாரதிதாசன் பெரியார் போன்றோர் சமூக அவலங்களை சாடி பெண்களுக்கு ஓரளவு விடுதலை வாங்கி கொடுத்தனர் என்று படித்திருக்கின்றோம் ஆனால் இதனையெல்லாம் பொய்யாக்குவதற்காகவே இன்று சின்னத்திரை தோன்றியிருக்கிறதோ என்ற வினாதான் எனக்கு எழுகிறது பெண்கள் எல்லாம் வீட்டை விட்டு வெளியவே வரக்கூடாது என்ற நிலையை மெய்ப்பிக்கும் வக வகையில் படிதாண்டா பத்தினியாக சின்னத்திரை பெண்களை வீட்டினுள்ளே முடக்கி போட்டு வைத்திருக்கிறது பெண்களின் ஆளுமையை வலுப்படுத்துவதாக இல்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் இன்று தொலைக்காட்சியில் கற்பில் சிறந்தவள் மாதவியா கண்ணகியா என்று பேசுகின்றது ஆனால் கற்பிழந்தவன் கோவலன் என்பதை பதிவு செய்ய மறுக்கிறது இது பெண்களை போற்றும் சின்னத்திரையா இல்லை குடும்ப உறவுகள் அற்புதமானது குடும்ப உறவுகளில் நான் பெரிதாக நினைப்பது மாமியார் மருமகள் உறவு வேறொரு வீட்டில் பிறந்த பெண் பிறந்த வீட்டிலிருந்து புகுந்த வீட்டிற்கு வரும் பொழுது தனது மகள் இருந்த இடத்தில் அடுத்து இன்னொரு மகளை வைத்து அழகு பார்ப்பது மாமியார் மருமகள் உறவு ஆனால் இன்று சின்னத்திரை இந்த உறவை எப்படி பார்க்கிறது வியாபார நோக்கத்திற்காக மாமியாரை மருமகள் எப்படி சாய்ப்பது என்று பார்க்கிறாள் மருமகள் மாமியாரை எப்படி வீழ்த்துவது என்று நோக்குகிறாள் மாமியார் மருமகள் உறவை இப்படி தவறாக சித்தரித்துக் கொண்டிருக்கிறது தொலைக்காட்சிகளா இல்லை தொல்லை காட்சிகளா என்று கேட்பதற்குரிய நேரம் இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது கவிமணி அழகாக சொன்னாய் மாதராய் பிறப்பதற்கு நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா என்று காலை பிறந்ததில் இருந்தே இரவு முடிகின்ற வரை பெண்கள் குடும்பத்தில் படும் அவல நிலங்களை எடுத்து காட்டுவதாக இருக்கின்றது குடும்பம் என்றால் என்ன என்று என் பார்வையில் குடு இன்பம் என்பதாக நான் புரிந்து கொள்கிறேன் இன்பத்தை கொடுப்பது அன்பை கொடுப்பது பாசத்தை கொடுப்பது ஆனால் இன்று சின்னத்திரைகள் முழுவதும் சின்னத்திரை சின்னத்திரையில் விரசமாக அல்லவா காட்டிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் சொல்லலாம் சின்னத்திரையில் மற்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் இருக்கின்றதே ஒரு பெண் செய்தி வாசிப்பாளராக இருக்கிறாளே என்று பெண்கள் சிறுகதை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு சின்னத்திரையை பார்ப்பதை விட்டுவிட்டு செய்தியை பார்த்தால் கூட செய்தியில் அந்த பெண் எந்த சேலையை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள் அவள் என்ன கம்பளை அணிந்து கொண்டிருக்கிறாள் என்று பார்ப்பதற்காகத்தானே இருக்கிறது சின்னத்திரையில் இளைஞர்களுக்காக பாடல் நிகழ்ச்சிகள் ஆனால் பெண்களுக்காக சாப்பிட வாங்க என்று சமையல் ராணி பட்டம் கொடுத்து அல்லவா பெண்ணை இழிவுபடுத்திருக்கிறது பெண்ணே எழுந்து நில் இமயம் உன் இடுப்பளவே வாய்ப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் ராஜா நல்லா பேசுனீங்க நீங்கள் பேசியது வந்து சின்ன திரையில் வரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எப்படி பெண்களை இரண்டாம் பட்சமாக நடத்துகின்றன அப்படிங்கிறத சொன்னீங்க பெண்களுடைய ஆளுமையில் அவங்க மனதளவில் வீட்டில் பார்க்குற பெண்களுக்கு இந்த சின்னத்திரையினுடைய ஆதிக்கம் என்ன 
அதை பார்த்து அதை போலவே நடந்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் பேசியிருக்கணும்ல அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடைக்கும்போது அதை முழுமையாக பயன்படுத்தி நல்ல முறையில் சிந்தித்து பேசணும் கிடைக்கிற வாய்ப்பை வந்து இப்படி விட்டுறக்கூடாது ம் அடுத்த தடவை இன்னும் நல்லா பேசுங்க நல்லா தயாரித்து பேசுங்க தலைப்புலேருந்தே நீங்கள் அழகாக எங்களை ஈர்த்திருந்துருக்கலாம் இன்றைய பெண்களின் மன ஆளுமையில் சின்னத்திரையின் தாக்கம் அப்போ ஆண்கள் வந்து சின்னத்திரை பார்ப்பதே கிடையாதா அதிகமாக பெண்கள் வீட்டில் இருப்பதால் அவர்கள் பார்ப்பது உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்படி எடுக்கலாம் நீங்கள் ஒரு தலைப்பு வந்து எப்போவுமே பலவிதமான கண்ணோட்டங்களை உருவாக்குகின்ற ஒன்றாக நீங்கள் தலைப்பிலிருந்து உங்கள் பேச்சை துவங்கணும் இப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ ஆண்கள் கிரிக்கெட் போட்டால் சின்ன திரையை விட்டு அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகிறதே கிடையாது நியூஸ் சேனலில் வந்து அப்படியே பெரிய தவம் மாதிரி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற ஆண்களை தெரியும் அதை சொல்லிவிட்டு நீங்கள் பெண்களுக்கு வரலாம் அது போல் இந்த மாதிரியான பதங்கள் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த படிதாண்டா பத்தினி கற்பு கற்பு இழந்தவள் இந்த விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் கொஞ்சம் தவிர்க்க பார்க்கலாம் இதெல்லாமே அர்த்தம் இழந்து போன மறுபடி மறுபடி புதிதான ஒரு அர்த்தத்தை உருவாக்குகின்ற சொல்லாக பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய சொற்கள் நம்ம இன்னும் இந்த கற்புங்கிற வார்த்தையே தேவையற்ற வார்த்தை நமக்கு கற்பை இழந்துறது படிதாண்டா பத்தினி இந்த மாதிரியான தேய்மான முற்ற சொற்களை அதனுடைய உண்மையான அர்த்தம் தெரியாமல் நம்ம பேச்சில் அதை வந்து குறைச்சிக்கலாம் ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுடைய குரல் ஆனால் அப்படி இந்த மியாண்ட்ரிங்னு சொல்லுவாங்க ஒரு தெளிவான சிந்தனை இல்லாததுனால பேச்சு அந்த மாற்று குறைவாகப்பட்டது அடுத்த முறை நல்லா பண்ணுங்க அடுத்ததாக சிறந்த கருத்துக்களை உறக்க சொல்லும் பேச்சாளர் ஜெயசங்கரி அனைவருக்கும் வணக்கம் ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி எனக்கும் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுக்கும் நடந்த ஒரு உரையாடலை இங்கே நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் எலா டிவியை பற்றி பேச சொன்னாங்கன்னா என்ன மாதிரி நாடகம் பார்க்குற பொம்பளைகளை பூரா பேச்சிலேயே கிழிச்சு விடுவியோ இது பக்கத்து வீட்டு வெள்ளத்தாயக்கா அவகளை மட்டும் இல்லை தாயி போட்டி போட்டின்னு பிள்ளைகளை பூரா கூட்டு போய் இம்சை பண்ணுதாகல்ல அந்த பொம்பளைகளையும் விட்டுறாத இது மளிகை கடை அண்ணாச்சி அங்க சொல்லி கொடுக்கறத சமையலை பார்த்து புட்டு அதை செஞ்சு தரேன் தின்னு இதை செஞ்சு தரேன் தின்னு உங்க அத்தை என்ன கொலையா கொண்டுகிட்டு காட்டி அதையும் போய் சொல்லு இது எங்க முத்து மாமா ஆனா நிஜமாகவே இப்படி ஒரு தலைப்பு எனக்கு தரப்பட்டிருக்கிற சூழ்நிலையில எதை நான் பதிவு பண்றதுன்னு யோசிச்சு பாக்குறேன் இவங்கெல்லாம் சொன்ன மாதிரி வெறும் தொலைக்காட்சி தொடர்கள்லாம் கேலிக்கும் கிண்டலுக்கும் நகைச்சுவைக்கும் மட்டும் தானா நிச்சயமா இல்ல நான் ஒரு தொடர் பாக்குறேன் நான் பாக்குற தொடர்ல இருபது பெண்கள் வராங்க அப்படின்னா அதுல ஏதாவது ஒரு பெண்ணு என்ன மாதிரியே இருக்காங்க நான் சந்திக்கிற பிரச்சனைகளை அவளும் சந்திக்கிறா நான் எதிர்கொள்ளுகிற கஷ்டங்களை அவளும் எதிர்கொள்றா என்னோட பிரச்சனைன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு அதுல தீர்வு காண முடியல ஆனா அவளுடைய பிரச்சனையா நினைச்சு பார்க்கும் போது என்னால ரொம்ப எளிமையா அதுக்கு தீர்வு காண முடியுது பெண்களுடைய உணர்வுக்கு வடிகால இந்த தொலைக்காட்சி தொடர்கள் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா தற்கொலைகள் அப்படின்னு நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம்னா பெண்கள் வந்து உணர்வு சார்ந்த விஷயங்களுக்காகவும் ஆண்கள் பொருளாதாரம் சார்ந்த விஷயங்களுக்காகவும் இளைஞர்களும் குழந்தைகளும் தோல்வியை தாங்கிக்க முடியாமலும் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுது இன்னைக்கு பெண்கள் அதிகமாக தொடர்கள் பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த தற்கொலை பண்ணிக்கிற விகிதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஆய்வு சொல்லுதுங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் தொடர் பார்க்கறது தப்போ அப்படின்னு ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோட பெண்கள் நிச்சயமா இனிமேல் தொடர் பார்க்க தேவையே இல்லை சந்தோஷமா பாருங்க கணவன் வேலைக்கு போயிடுறான் குழந்தைகள் எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிடுறாங்க தன்னுடைய உணர்வுகளை யார்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்க முடியாத பொண்ணு தொலைக்காட்சி தொடர்ல தன்னுடைய உணர்வுகளுக்கு ஒரு வடிகால் தேடுற அதுல எந்த தவறும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் தேசிய குற்றவியல் புலனாய்வு பிரிவு ஒரு தகவல் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டுல பாலியல் வழக்குகளோட எண்ணிக்கை பதினெட்டாயிரம் அதே ரெண்டாயிரத்து பனிரெண்டுல பாலியல் வழக்குகளோட எண்ணிக்கை இருபத்தி நான்காயிரத்து தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணுன்னு சொல்றாங்க அப்போ பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரிச்சிருக்கு இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி எழும்பலாம் ஆனா நான் அதை எப்படி பாக்குறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு கொடுமை நடந்திருக்கு இனிமே இது இன்னொரு பெண்ணுக்கு நடக்க கூடாது எனக்கு கொடுமை செஞ்சவனுக்கு தண்டனை வாங்கி தரணும்னு எத்தனாயிரம் பெண்கள் தைரியமா முன் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்து நான் சந்தோஷப்படுறேன் அப்படி தைரியத்தோட அவங்க தனக்கு ஏற்பட்ட பிரச்சனைகளை சொல்றதுக்கு முன் வராங்க அப்படின்னா அதுக்கும் முக்கியமான காரணம் சின்ன திரை தான் நான் நம்புறேன் தோல்வியை தாங்கிக்க கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய பலத்தை இன்னைக்கு சின்னத்திரை கொடுத்துருக்கு 
காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு இடத்துல நான் தோல்வி அடைஞ்சேன் அப்படின்னா அந்த வாய்ப்பு எனக்கு மறுபடியும் மறுபடியும் கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வழித்தடத்தை இன்னைக்கு சின்னத்திரை ஏற்படுத்தி இருக்கு இன்னைக்கு இங்க ஜெய்சங்கரி ஒரு கேள்வி இருக்கு எனக்கு சொல்ல இடத்துல முழுக்க முழுக்க வந்து சின்னத்திரை சீரியல்னு நான் சொல்லல சீரியலை நோக்கி தான் நீங்க பேசிட்டு இருக்கீங்க பெண்களுக்கான வாய்ப்பு கொடுக்குது பெண்களுக்கான ஒரு உத்வேகத்தை கொடுக்குது மறுக்கப்பட்ட இடத்த கொடுக்குது எல்லாம் சரி உணர்வினுடைய வடிகாலாக நீங்கள் எதை சமூகத்துக்கு கொடுக்குறீங்கிறது மிக மிக முக்கியமான கேள்வி பெண்களை எதை நோக்கி நீங்கள் திசை திருப்பி கொண்டு சென்று உங்களுடைய வெற்றியை நிலைநாட்டுகிறீர்கள் எந்த மாதிரியான பெண்களை ரோல் மாடலாக நீங்கள் முன்னிறுத்துகிறீர்கள்ங்கிற கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் கண்டிப்பாக அதில் இந்த சின்ன திரை சீரியல்கள் குறிப்பிடத்தகுந்த எந்த பங்கையும் தந்திருக்கிறதா நான் நினைக்கிறேன் வாழ்க்கையில இனிமே என்னால எதுவுமே முடியாதுன்னு நம்பிக்கை பெண்கள் இழந்து தன் தங்களையே அழிச்சுக்க தயாரா இருந்தாங்க தற்கொலைகள் அதிகம் நடந்தது இன்னைக்கு அந்த உணர்வுகளுக்கு ஒரு வடிகால் கிடைக்குது இந்த பிரச்சனையிலிருந்து என்னால வெளிவர முடியுங்கிற நம்பிக்கையை அந்த சீரியல்கள் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுனாலதான் தற்கொலைகள் குறைஞ்சிருக்கு எப்படிப்பட்ட வடிகால் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் பயணத்துடைய முடிவு முக்கியம் கிடையாது எதை நோக்கி நீங்க போறீங்க ஜேர்னி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எப்படிப்பட்ட வடிகாலை அந்த பெண்ணுக்கு கொடுக்குறீங்க ஒரு மாமியார் மருமகள் சண்டை போடுறது இல்லை அடுத்த குடும்பத்தை கெடுக்கிறது போய் நான் ஒன்று இந்த ரெண்டு வாரத்தில் என்ன பண்ணுறேன்னு சொல்கிறது இல்லை இந்த கிளீஷையாக சொல்கிற மாதிரி பெண்ணுக்கு பெண்ணே எதிரியாக இதாகிறது காமிக்கிறது இல்லை முழுக்க முழுக்க பெண் வந்து அன்பு தியாகம் இதெல்லாம் எவ்வளவு தான் இன்சல் பண்ணாலும் இப்படி இருக்கிறது இதுதான் வடிகால் அப்போ எத்தனை காலத்திற்கு நீங்கள் பெண்களை இப்படியே வைக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள் இல்லை அதனுடைய முடிவு வந்து சரியாக போயிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் மேம் ஏன்னா இன்னைக்கு ஏற்கனவே அவர் சகோதரர் பேசின மாதிரியும் சரி இல்லை இப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சரி மாமியார் மருமகள் பிரச்சனைங்கிறது நிறைய குறைஞ்சிருக்கு ஏராளமான அளவு குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா அதுதானே முக்கியம் நம்ம எந்த நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு முக்கியம் இல்லையா அதை தருதுன்னு நான் நம்புறேன் இல்ல மாமியார் மருமகள் பிரச்சனை ஒரு உதாரணத்துக்காக தான் நானும் சொல்றேன் பேச்சுக்கு வச்சுக்கிட்டாலுமே சின்னத்திரு சீரியல்களை பார்ப்பதால குறைஞ்சிருக்குன்னு நீங்க சொல்றது நான் பேச்சு ஐ கன்சிடர் இட் எஸ் ஜோக் சாரி ஃபார் இஃப் ஐ எம் அஃபென்சிவ் பிளீஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ஆனால் நான் சொல்லுவது இதுதான் மே நீங்கள் இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க நான் இருக்கிறீங்க ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது இல்லைங்களா ஒரு கல்லூரி பேராசிரியா எனக்கு ஒரு எத்திக்ஸ் இருந்தது இல்லை ஒரு கவிஞராக ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு விஷயத்தை வைக்கிறப்போ எந்த மாதிரியான விதத்தில் நீங்கள் பணம் சம்பாதிக்கிறீர்கள் எந்த மாதிரியான ஒரு வழியில் போய் நீங்கள் உங்களை நிலைநிறுத்திக்கிறீங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பெண்களுக்கு பெரிய திரை மடுக்கிற இடத்த இது கொடுக்குது பெண்களுக்கான எல்லா இப்போ எங்கள் ஊர்லலாம் கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் பல தடவை குழாயடி சண்டைகளும் வம்பளப்புகளும் ஒப்பாரிகளும் பெண்களுக்கான இந்த ஆவலாதிகளை தீர்த்து கொள்வது தான் ஒரு வடிகால் தான் இப்போ எங்கள் ஊரில் எல்லா இடத்துலையும் வந்து தண்ணி வந்துருச்சு ஒரு அக்கா என்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டுச்சு யார்கிட்ட போய் இப்போ பேசுகிறது குழாயடியே கிடையாது எங்களுக்கு அவங்கவுங்க வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துருச்சு ஒருத்தர்கிட்ட வாயார பேச முடியலன்னு அது புரிஞ்சிக்க முடியுது ஷேரிங் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆனால் அதிலேயே நீங்கள் அமிழ்ந்து போய் உங்களே அது சரி என்று நம்ப வைத்து ஒரு போதைக்குள் சிக்க வைக்கின்ற ஒன்றை எப்படி நீங்கள் மிக சரியானதாக சமூகத்துக்கு தருகிறேன் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு வெற்றி பெற்ற விஷயமாகவோ இல்லை அதன் மூலமாக நிலைநிறுத்திக்கிற ஒரு வெற்றியை பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கை தருகின்ற விஷயமாகவோ எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னா என்னுடையது நீங்கள் தொடரலாம் இதையும் தாண்டி உதாரணத்துக்கு நம்முடைய இந்த விஜய் தொலைக்காட்சியை கூட நான் சொல்லுவேன் நீங்களோ நானோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி வெறும் அந்த வடிகால்களாக அமைகிற வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற சண்டைகளை மட்டும் காமிக்கிற எந்த தொடரையும் இங்க விஜய் தொலைக்காட்சி வழங்கல இது மாதிரி நிறைய தொலைக்காட்சி சேனல்கள் வந்து அதை தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுபட்டு வந்துகிட்டு தான் இருக்கும் நம்ம அதையும் நான் இந்த இடத்துல பதிவு பண்ண ஆசைப்படுறேன் இது எல்லாத்தையும் தாண்டி சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த அருமையான அரங்கத்தை இரண்டு பெண்கள் ஆளவும் அலங்கரிக்கவும் முடியும் அப்படின்னா நாளைக்கு என்னாலும் இந்த இடத்தை அலங்கரிக்க முடியும் என்கிற தன்னம்பிக்கை விதையை என்னுள் விதைத்திருப்பதும் இந்த சின்ன திரைதான் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமை நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் ஜெய்சங்கரி சின்ன திரைங்கிறது வெறும் தொடர்கள் மட்டுமல்ல முதல் செய்தி அந்த தொடர்கள்லையும் என்னென்ன செய்திகள் எல்லாம் பெண்களுடைய மனதை ஆக்கிரமிக்கின்றன அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதில் அதாவது தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்கு பதிலாக டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கம்மா அந்த மனநிலைக்கான வடிகாலா இ
ஒன்று சின்ன திரையில் பங்களிக் பங்கேற்கக்கூடிய பெண்கள் அதில் வெற்றி பெறக்கூடிய பெண்கள் அவர்கள் ஒரு தனி பிம்பமாக ஒரு உருவமாக பார்க்கிற பெண்களுக்கு ஏற்படுத்துகிற தாக்கம் அந்த பொண்ணு செய்தி வாசிக்குது நானும் போய் செய்தி வாசிக்கலாம் இவங்க பேச வந்திருக்காங்க நானும் போய் பேசலாம் இப்படி பங்கேற்பாளர்கள் பார்ப்பவர்களுக்கு ஏற்படுத்தக்கூடிய தன்னம்பிக்கை இது சரியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் அந்த நிகழ்ச்சிகள் வாயிலாக குறிப்பாக நீங்கள் எதை சொல்லுகிறீர்களோ அந்த தொடர்கள் மூலமாக பார்க்கக்கூடிய பெண்களுக்கு விதைக்கப்படுகின்ற கருத்துக்கள் ஆரோக்கியமானவையா அதில் வெறும் பிரச்சனைக்கான அடையாளமும் தீர்வும் மட்டும்தான் இருக்குதா இன்னும் நிறைய இருக்குது ஒரு தொடரும் ரெண்டு பொண்டாட்டி இல்லாத தொடர் கிடையாது இதில் பெரும்பாலான தொடர்களில் முக்கியமானது என்னென்னா மனைவிகளே கணவனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும் ஆமாம் எப்படின்னா இது பாரம்பரியம் நமக்கு மன்னவனே அழலாமா அப்படின்னு மனைவி தான் பேயா வந்து பாடுவான் இல்லையா ஆனால் கணவர் வந்து நீ கல்யாணம் பண்ணிக்கோமா நான் செத்தான்னு கேட்டால் சொன்னது நீ தானா டிராயிங்னு வாசிக்கணும் இந்த பெரிய திரை முன்வைத்த அந்த உருவத்தை தான் இந்த சின்ன திரைகள் வந்து நடத்தி காட்டுகின்றன அடுத்தது புதுசு புதுசா புதுசு புதுசா சாஸ்திரங்கள் மூட நம்பிக்கைகள் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிடம் ஓட்டுறதுக்கு அதுதான் வாய்ப்பா இருக்கு அதுக்கு அந்த மாதிரி காட்சிகள் விளம்பரங்கள் விளம்பரங்களில் முன்வைக்கப்படுற பிம்பங்கள் இது தவிர பெண்கள் மீது ஏற்படுத்துகிற தாக்கம் வந்து நீங்க சொல்றது எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு இருக்கலாம் ஆனால் அது மட்டுமே ஆளுமையின் தாக்கமா பொது சின்ன திரை ஏற்படுத்தும் தாக்கம்ங்கிறது தான் முக்கியம் அதை வந்து நீங்கள் யோசிக்கணும் மற்றபடி உங்கள் பேச்சை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட அந்த ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு நீங்கள் நியாயம் பண்ணியிருக்கீங்க அது வந்து உண்மையில் உங்களுடைய பேச்சாற்றலுக்கான எடுத்துக்காட்டு வாழ்த்துக்கள் நன்றி நல்ல கணீர் குரல் இருக்குது தெளிவாக பேசுகிறீங்க அந்த ஆளுமைங்கிற ஒரு வார்த்தையை எடுத்துருந்தீங்கனாலே ரொம்ப தெளிவாக போயிருந்துருக்கலாம்னு நான் நினைக்கிறேன் என்ன மாதிரியான ஆளுமையே பெண் இருக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த திரைகள் என்ன மாதிரியான ஆளுமையை கட்டமைக்கின்றது அதுதான் இந்த தலைப்பில் நீங்கள் பேச வேண்டும் இன்றைய பெண்களின் மன ஆளுமையில் சின்ன திரையின் தாக்கம் இதை பற்றி தனது கருத்துக்களை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்ய வருகிறார் கல்யாண சுந்தரம் இன்றைய பெண்களினுடைய மன ஆளுமையை தீர்மானிப்பதில் சின்ன திரைகளின் பங்கு இந்த தலைப்பனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிறகு நேற்று இந்த போட்டிக்காக கிளம்பி வருகிற போது எங்கள் அம்மா என்னை பார்த்து ஒரு செய்தி சொன்னாங்க தன் வினை தனை சுடும் பார்த்தியாடா அப்படின்னாங்க என்னம்மான்னு என்னை தொடரெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது பார்க்கக்கூடாதும்ப ஒழுங்காக இன்னைக்கு பார்க்க விட்டுருந்தீனா இன்னைக்கு உனக்கு நான் செய்தி கொடுத்துருப்பேன்னு சொன்னாங்க வருகிற போது நான் யோசிச்சுட்டே வந்தேன் அப்போ தான் எனக்கு ஒரு செய்தி எனக்கு புலப்பட்டுச்சு எங்கள் அம்மா என்ன பார்க்கணுங்கிறதையும் கூட தீர்மானிக்கிற ஆணாதிக்கத்தன்மை எனக்குள்ளும் எங்கோ ஒட்டி கிடக்கிறது என்கிறது எனக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த உலகம் ஆணாதிக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிற சமூகத்தால் ஆண்களால் பெண்களால் கட்டியமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட உலகத்திற்குள்ள ஒரு விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பாக மலர்ந்திருக்கிற சின்ன திரை ஒரு பெண்களினுடைய மன ஆளுமையை தீர்மானிப்பதில் எப்படி ஒரு பங்கு வகிக்குதுன்னு ஒரு ஆண் லேச அங்கங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆணாதிக்க சிந்தனைகள் ஒட்டி இருக்கிற ஆண்மகன் நான் சில கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்பல் இன்னைக்கு சின்ன திரைகள் என்ன வகையான சிந்தனைகளை கொண்டு போய் பெண்களுக்கு கொடுக்குது நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கா கட்டாயம் வாய்ப்புகள் இருக்கு அதாவது இந்த நாட்டில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஒன்று இருக்கு ஆடை இந்த நாட்டினுடைய பண்பாடு இந்த நாட்டுடைய கௌரவம் இந்த நாட்டினுடைய சகலமும் ஆடைக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னு பல பேர் நம்புறான் அப்ப இவன் என்ன சொல்றான்னா ஆடை இருக்கணும்னா பெண்ணுக்கு எப்பவும் ஆடை எப்படி இருக்கணும் துப்பட்டா போட்டிருக்கணும் இன்னைக்கு என்ன நடந்துருச்சு தெரியுமா தொலைக்காட்சியினுடைய வளர்ச்சி சின்னத்திரை வந்தனுடைய விளைவு செய்தி வாசிக்கிற இடத்திலே மிகப்பெரிய அறிவாளிகளாக அமர்ந்திருக்கிற பெண்கள் அவர்கள் அந்த சட்டையை போட்டு வந்து உட்காந்துட்டாங்க அந்த அடையாளத்தை உடச்சி விட்டுட்டாங்க அறிவு தாண்டா வேணும் ஆடையில் இல்லை பிரச்சனைங்கிறத இன்னைக்கு அந்த பெண்கள் சொல்லிட்டாங்க இது கல்லூரிகளுக்குள்ளே எதிரொலிக்கிறது கட்டாயம் எதிரொலிக்கிறது அந்த பெண்கள் இன்னைக்கு உணர்றாங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அல்ல என்பதை அவர்கள் உணர்றாங்க சின்னத்திரைகள் நல்ல ஆரோக்கியமான ஒரு ஆளுமையை பெண்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கு உதவுகிறதா என்று கேட்டால் அதிலே தான் சிக்கல் வருகிறது என்ன நடக்குது நான் ஒரு மூணு சம்பவங்கள் உண்மை சம்பவங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் 
பத்திரிகையில் வந்த செய்தி நான் பிறந்து வாழுகிற கோயம்புத்தூரில் ஒரு கல்லூரி மாணவி தற்கொலை செய்துக்கிறார் தற்கொலை செய்து கொள்கிற மாணவி கடிதம் எழுதி வைக்கிறார் காரணம் என்னென்னு என்ன தெரியுமா காரணம் எனக்கு பாய் ஃப்ரெண்டு கிடைக்கல அதனால் நான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறேன் இதுதான் காரணம் பத்திரிகையில் வந்த செய்தி இது ஏன் இது இப்படி எழுதி வைத்தாள் என்று பார்த்தால் ஒரு தொலைக்காட்சியிலே வந்த தொடர் சொல்லுகிறது கருப்பாக இருக்கிற பெண்ணுக்கு ஒல்லியாக இருக்கிற பெண்ணுக்கு பாய் ஃப்ரெண்டு கிடைக்க மாட்டான் இந்த பையனை நான் விரும்ப மாட்டான்ங்கிற அந்த உளவியலை கொண்டு போய் அதற்கு அவளுக்குள்ளே வைத்ததே இந்த சின்னத்திரை தான் நான் குற்றம் சுமத்துகிறேன் அவள் தற்கொலை செய்யவில்லை கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறாள் இரண்டாவது சம்பவம் ஒன்று இருக்கு ஒரு தொலைக்காட்சியில் தொடர்ச்சியாக ஒரு ஒரு நிகழ்ச்சியை காட்டுறானுங்க அதில் ஒரு நாடகம் தான் அந்த நாடகத்தில் பெண்கள் விடுதியில் பெண்கள் கும்மாளம் அடிப்பதை போல காட்சி தொடர்ச்சியாக வருது இதனுடைய விளைவு என்னாச்சு தெரியுங்களா இந்த காட்சியை பார்த்த அம்மா தன் பிள்ளை படிச்சுட்டு இருந்த பெண் பிள்ளையை போய் கல்லூரியில் படிப்பை நிறுத்திட்டு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு நான் சொல்கிறது ஏதோ கிராமத்தில் நடந்துச்சுன்னு நினைக்காதீங்க நினைக்காதீங்க அந்த பொண்ணு படிச்சுட்டு இருந்தது நகர்ப்புறம் கோயம்புத்தூர் இது ரெண்டாவது செய்தி வெள்ளித்திரைகள் சில பாடல்களை கொண்டு வருதுங்க ஒரு முறை உள்ளே போய் வெள்ளித்திரையில் பாட்டு வந்துடுவான் அதே பாடல்களை மீண்டும் மீண்டும் ஒலிக்க செய்கிறவை சின்னத்திரைகள் தான் பாட்டு எப்படி வருது தெரியும்ல அட்ராவலை வெற்றாவலை குத்ராவலை கொல்ராவலை அப்புறம் இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி வருது மகளிர்க்காக பெண்களுக்காக அது என்னையா மகளிர்க்காக பெண்களுக்காகனா கட்டாய சமய குறிப்பும் அளவு குறிப்பு இருக்கு இல்லை இவன் என்ன நினைக்கிறான் நாங்கள் ஆண்கள் அழகாக இருக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறான் அது ஒரு பிரச்சனையா பெண்களுக்கான உடற்பயிற்சி ஒன்று கண்டுபிடிச்சிருக்கானே உலகத்தில் நளினமான உடற்பயிற்சிங்கிறான் மல்லேஸ்வரி எட்டி உதச்சாங்கன்னு வைங்க பத்து அம்பரை சேர்த்து போயிடுவான் யார் யார் சொன்ன உங்களுக்கு பெண் பலவீனமானவள் என்று சொல்லி இதில் இருக்கிற உளவியல் பிரச்சனை உங்களுக்கு புரியுதா என் இனம் செத்து விழுகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதை விட பெரிய துயரம் எது தெரியுமா என் இனம் செத்து விழுந்து சரிதான் என்று என்னை ஒத்துக்கொள்ள செய்வது அதுபோல பெண்களுக்குள்ளே இவன் சொல்லுகிறான் நீ பலவீனமானவள் என்பதை ஒத்துக்க வைக்கிறான் சாதாரண விளம்பரங்கள் குளிர்பானங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகளை அறிமுகப்படுத்துவதில் இருந்து ஆண்களினுடைய உள்ளாடையை அறிமுகப்படுத்துகிற வரை பெண் இன்னைக்கு போக பொருளாக பயன்படுத்தப்படுறாளா இல்லையா என்னுடைய கேள்வி இது நாம் வாழுகிற காலத்தின் யதார்த்தத்தையாவது குறைந்தபட்சம் இவர்கள் காட்டி இருக்கிறார்களா அந்த சிறந்த ஆளுமைகளை எம் கண்முன்னால் கொண்டு வந்திருக்கிறார்களா என்று கேட்கிறேன் இல்லை அன்னை தெரசாவை பேசியிருக்கிறீங்களா ஆண் துணை வேண்டாம் ஆண் துணையை இழந்த பிறகு மண்ணை மீட்பதற்காக போராடிய தீர்வேன் என்று போராடி மீட்டு காட்டிய வேலுநாச்சியாரை பற்றி பேசுவதற்கு இங்கு யாராக இருக்காங்களா மகாத்மா காந்தியை பற்றி பேசுகிறோமே தில்லையாடி வள்ளியம்மை பற்றி சின்னத்திரைகள் எத்தனை தூரம் நமக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்து இருக்கிறது கல்பனா சாவ்லா எல்லா ஆண்களையும் தாண்டி மேலே பிறந்தாலே அவளுடைய மன ஆளுமையை நாம் கொண்டு வந்து சேர்த்திட்டோமா அவளுடைய உளவியல் ஆளுமையை எங்கள் பெண்களுக்கு அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய மகா பெரும் பொறுப்பு சின்னத்திரைகளுக்கு இருப்பதாக நான் கருதுகிறேன் ஒரே ஒரு நல்ல செய்தியோடு முடிக்கிறேன் இத்தனை நாளுங்கம்மா இத்தனை நாள் வந்த எல்லா தொடரும் சரி திரைப்படங்களும் சரி ஒரு கோயில் நிகழ்ச்சினா ஏதாவது நிகழ்ச்சிகள்னா பரிவட்டம் கட்டம்னா ஆம்பளை தான் வரணும் முதல் முதலாக ஒரு அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறீங்க நான் உண்மையிலேயே வாழ்த்துகிறேன் முதல் முறையாக பெண்கள் பரிவட்டம் கட்டுகிறார்கள் ஒன்றும் தவறு நடந்து விடாது இனி இந்த உலகம் அறிந்து கொள்ளட்டும் எல்லா நிகழ்வுகளிலும் பெண்கள் பரிவட்டம் காட்டலாம் ஒன்றும் தவறு கிடையாது ஒன்றும் அழிஞ்சு போயிடாது அப்படிங்கிறது உணர்ந்துக்கோங்க தீர்வு என்ன ஒற்றை வரியிலே நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் தீர்வு நான் விடுதலை கொடுப்பேன்னு நினைக்கிறது முட்டாள்தனம் எந்த ஆணும் விடுதலை கொடுக்க வேண்டியதில்லை எந்த பெண்ணும் விடுதலை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்ன செய்யலாம் கொஞ்ச நாள் வெறும் கருத்தியலாக சிந்திக்கிறது விட்டு போட்டு ஒரு பொருள் முதல்வாத சிந்தனைக்கு போகலாம் என்ன சொல்லுது சமூக உற்பத்தியில் பெண்களினுடைய பங்களிப்பு அதிகரிக்கிற நாளிலே இந்த நிகழ்வுகள் முடிந்து போகும் என்று நான் கட்டாயம் நம்புகிறேன் படைப்புலகத்திற்குள்ளே பெண்ணிய சிந்தனை கொண்ட பெண் பெண்கள் வர வேண்டும் இதனுடைய கருத்து அப்படி அவங்க வந்து அந்த துறைகளை பிடிக்கிற போது கட்டாயம் இதற்கு ஒரு மாற்று வரும் என்பதை நான் நம்புகிறேன் பெண்களை பார்த்து நான் சொல்லுகிறேன் சிலைகளாக இருக்க விரும்புகிறவரை சிற்பியின் விருப்பத்தை போலதான் உங்கள் வடிவம் இருக்கும் என்றைக்கு சிற்பிகள் ஆகிறீர்களோ அன்றைக்கு அழகிய சிலைகளை உங்களால் படைக்க முடியும் எனவே படைப்பாளிகளாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகிறேன் இந்த கருத்தை நான் சொன்னபோது என் நண்பர் என்னை கேட்டார் அப்படியா உங்கள் மனைவியும் கூட ஏதோ ஆய்வுத்துறையில் ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு அவங்க வெளிநாடு தனியாக போகிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் விட்டுருவீங்களான்னு கேட்டாங்க நீங்கள் அனுமதிச்சிருவீங்களான்னு கேட்டாங்க நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் ஏன்னா என் மனைவி கிட்ட கேட்டு நான் வேலைக்கு போகல அவள் அனுமதிச்சு நான் வேலைக்கு போகல எனவே அவள் போகிறேன்னு சொன்னால் அனுமதிக்கிற அனுமதியும் கூட அந்த அனுமதிக்கிற உரிமை கூட எனக்கு இல்லை என்று நான் கருதுகிறேன் இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாக என் மனைவிக்கும் சொல்லுகிறேன் என்னி
அது பெண்களுடைய மனதில் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த ஆளுமை பாதிப்பு என்னங்கிறத உதாரணங்கள் மூலமாக நடந்த நிகழ்வுகள் மூலமாக நீங்கள் எடுத்து சொன்னது மிக அருமையாக இருந்தது அந்த மனைவிக்கு வந்து அனுமதி கொடுக்க வேண்டியதில்லை அப்படிங்கிறது பாராட்டுவதற்குரியது அதுதான் பெரியார் சொன்னார் ஏன்னா ஒரு நாளும் வந்து ஆடுகள் வந்து புலிகளிடம் விடுதலை கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு நாள் அப்படி நடக்காது நீங்களாக உங்கள் உரிமையை எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பக்குவம் பெற்ற நிலையிலிருந்து அதை பேசியிருக்கீங்க அதுக்கு வந்து என்னுடைய பாராட்டுதல்கள் ஒரே ஒரு ஆலோசனை மட்டும் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் திருத்தம் இல்லை அணுவை துளைத்து ஏழு கடலை புகுத்தின்னு அணுவை துளைக்க முடியும்னு எழுதின அறிவியல் கவிதை வந்து அவையாருடையது தான் இன்னும் நம்ம புறநானூறு அகநானூறு எல்லாத்துலேயுமே நம்முடைய பெண்கள் காக்கையை மட்டுமே பாடிய காக்கை பாடினியார்லாம் இருந்திருக்காங்க அவ்வளவு பெரிய அறிஞர்கள் உங்கள் முப்பாட்டிகளும் இருந்திருக்காங்க அவங்களையும் எடுத்து சொன்னீங்கன்னா இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் சிறப்பான பேச்சு கல்யாண சுந்தரம் வாழ்த்துக்கள் கல்பனா சவுலா அன்னை திரசா எல்லாம் சொன்னீங்க சுயமரியாதை இயக்கத்து பெண்களை சுட்டி காட்டியிருக்கலாம் அவங்கள முக்கியமாக கொண்டு போய் சேர்க்கிற பொறுப்பு சின்ன திரைக்கு இருக்குது ஏன்னா இவங்கள பற்றி எல்லாம் இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் ஒரு வயசு மஞ்சுளா ஒரு கண்ணம்மை இந்த மாதிரியான இன்றைக்கி நாங்கள் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்க இந்த மேடையை தந்த நம்முடைய சுயமரியாதை இயக்கத்து பெண்களை உங்களுடைய பேச்சிலையும் சேர்த்துருந்துருக்கலாம் அந்த சின்ன திரைக்கும் அதுக்கு ஒரு கொண்டு வரணுங்கிற விஷயத்தை வலியுறுத்தி பேசியிருக்கலாம் சின்ன திரைங்கிற ஒரு விஷயம் எவ்வளோ பெரிய தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது என்பதை அழகாக சொன்னீங்க ஏன்னா இங்கே தான் பொதுவாக தமிழ்நாட்டில் தான் இங்கே கொஞ்சம் ஒரு பிரபலமாக இருந்துட்டால் போதும் பல் பொடியிலேருந்து ஈழ பிரச்சனை வரைக்கும் நீங்கள் கருத்து சொல்லலாம் நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அதுக்கு ரொம்ப சிறந்த உதாரணமாக நான் சின்ன திரையை தான் பார்ப்பேன் எல்லாத்தையும் நல்ல ஒட்டுமொத்த கலவையாக கொடுத்தீங்க ரொம்ப ரசிக்கும்படியாகவும் சிந்தனையை தூண்டும்படியாகவும் இருந்தது பேச்சு வாழ்த்து கல்யாண சுந்தரம் சரியா மிக உயர்ந்த கருத்துக்கள் மிக்க நன்றி நடவர்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா உதாரணங்களையும் சொல்லிட்டீங்க ஒரு சிலரை தவிர்த்து ஆனால் பிரச்சனைகளை சொன்ன நீங்கள் சில விஷயத்திற்கு தீர்வுகளையும் சொல்லியிருக்கீங்க பாராட்டுப்பட வேண்டிய விஷயம் வாழ்த்துக்கள் மிக்க முடிச்சு சரி நன்றி அருமை நேர்களை மீண்டும் இணைவோம் உரத்த சிந்தனையோடு அதற்கு முன் ஒரு சிறு விளம்பர இடைவேளை இது ஆட்சி தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு உடன் வழங்குவோர் கற்பக விநாயகா கல்வி குழுமம் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு நீங்கள் பார்த்துக் இடைவேளைக்கு பின் மீண்டும் இணைகிறோம் இது ஆட்சி தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு உடன் வழங்குவோர் கற்பக விநாயகா கல்வி குழுமம் அடுத்து வரும் பேச்சாளர் முனேஷ் பவித்ரா எங்கள் மன ஆளுமையில் சின்னத்திரையின் தாக்கம் ஆக்கங்களாகவும் ஊக்கங்களாகவும் இருந்தாலும் சில சமயம் இயக்கங்களாகவும் இருக்கின்றது சின்னத்திரைன்னு பார்க்கும்போது முக்கியமாக அதை வந்து நம்ம தொடர குறிப்பிட்டே ஆகணும் தொடர்னு சொன்ன உடனே எழுத்தாளர் கவிஞர் கர்ணன் இருக்கார் அவர் எழுதின ஒரு கவிதை தான் ஞாபகம் வருது என்ன எழுதியிருப்பாருன்னா இப்பொழுது என்னவாக இருக்கும் இப்பொழுது என்னவாக இருக்கும் அறிந்து கொள்ளும் ஆவலில் தொலைக்காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கையில் சொந்த பந்தங்கள் நட்புகள் வரிசையாய் படை எடுத்தன ஆங்காரத்தை அடக்கி கொண்டு அவர்களை வரவேற்ற நான் பேசிக்கொண்டே அரைக்கண்ணில் பார்க்கையில் நேற்று பார்த்த அதே மனிதர்கள் அதே காட்சிகள் பேச்சு எப்படியோ ஈர்த்து விட்டது உறவினரிடம் தொடரை பார்க்கவில்லை அதனால் என்ன இன்னும் பத்து தினங்கள் ஆனாலும் அதையே காட்டி கொண்டிருப்பார்கள் உண்மையிலேயே ஒரு தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை நம்ம ஒரு வாரம் பார்க்காட்டினாலும் சரி ஒரு மாதம் பார்க்காட்டினாலும் சரி அது எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளுக்கு அதோட முழு கதையுமே புரிஞ்சிடும் இப்படி தான் இருக்குது இப்படி காட்டப்பட்டிருக்க இந்த தொடரில் எப்படி இருக்குன்னா இந்த சமுதாயத்தில் தாய் தந்தை கணவன் மனைவி அவர்கள் பெற்ற பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளோட வாழ்க்கைகள் இப்படி தான் காட்டப்படுதை தவிர அந்த முக்கியமான கதாபாத்திரமாகவும் காட்டப்படுறது பெண்களை தான் ஆனால் அந்த பெண்கள் வந்து எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அந்த குடும்பத்தை இது பண்ணுறாங்கன்றதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவாக காட்டுற இந்த சின்னத்திரை ஏன் எங்கள் பெண்களால் வெறும் குடும்பத்தை மட்டும்தான் சமாளிக்க முடியுமா அதையும் தாண்டி சமூகம் இருக்கிறது அந்த சமூகத்தையும் தாண்டி தேசம் இருக்கிறது ஏன் தேசத்தை எங்களால் காக்க முடியாதா இல்லை சமூகத்தை எங்களால் பார்க்க முடியாதா இதையே இந்த சின்னத்திரை காட்டலைன்ற ஆதங்கம் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஏக்கமாக இருக்குது 
எங்களை நீங்கள் முக்கிய கதாபாத்திரங்களாக காட்டுறீங்க நாங்கள் இல்லைன்னா அந்த கதையே இல்லைன்றது எங்களுக்கு ஊக்கமாக வாக்கமாக இருந்தாலும் ஏன் எங்களால் சமுதாயத்தையே கட்டி காப்பாற்ற முடியுன்ற சின்னத்திரை தொடர்களை ஏன் இன்னி கொண்டு வராமல் இருக்கீங்க ரொம்ப ஏக்கமாக இருக்குது அடுத்ததான் எடுத்துக்கிட்டோம்னா என்னைக்கு சின்ன திரையில பாடல் நிகழ்ச்சிகளும் நடனிகள் நடன நிகழ்ச்சிகளும் ஒளிபரப்பப்பட்டு என்று அவர்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் பெண்கள் சாதனையாளர்களாக சரித்திர இடத்தில் வந்தாங்களோ அன்னைக்கு இருக்க வீட்டில் இருக்க ஒவ்வொரு தந்தையும் தன் மகள் தன்னுடைய மனைவி தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய தங்கை எல்லாருமே இதே மாதிரி சாதனை பெண்களாக வரணும்னு நினைச்சிட்டு என்னோட பெண்ணும் அங்க வரணும் அந்த நடன நிகழ்ச்சியில ஒரு முத்திரை பதிக்கணுன்றதுக்காக அவங்க அதற்கான முயற்சிகளை தள்ளி விடுறாங்களே பெண்கள் வந்து கத்துக்கணும்னு அனுப்புறாங்களே அதற்கு முக்கிய காரணம் சின்ன திரையும் தான் சொல்லுவேன் சின்ன திரை முன்னிறு முன்னிறுத்துவது என்ன மாதிரியான நடன நிகழ்ச்சிகள் சினிமா பாடல்களுக்கு சிறு சிறு குழந்தைகள் ஆபாசமான அங்க அசைவோடு ஆடுகின்றன அதை சாதனை என்று பார்த்து பெற்றோர்கள் ரசிக்கின்றார்கள் அது எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க அதை அடுத்து சொல்றது நடன நிகழ்ச்சிகள் பார்க்கும் போது உண்மையிலேயே உலகத்திலேயே ஆடையை வச்சு புரட்சி செய்த ஒரே மனிதன் இந்தியன்தான் கதராடை மட்டுமே கட்ட வேண்டும் என்ற ஒற்றை கொள்கையில் இந்திய தேசம் என்று ஒருங்கிணைந்ததோ அன்னைக்கு ஆங்கிலேயன் எல்லாருமே ஆடி போயிட்டான் அப்படி இருக்கிற இந்த சமுதாயத்துல ஒரு நடன நிகழ்ச்சின்னு எடுத்துக்கிட்டா குடும்பத்தோட உட்காந்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த உடை இருக்குன்றதுனா அதை பார்த்து என் பெண்கள் பின்பற்றுறதுனால என்ன ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்குதுன்னா மிகப்பெரிய சொல்லக்கூட வாய் கூசக்கூடிய பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து விட்டன சமுதாய சமுதாயத்தில் அதனால் தான் கூறுகிறேன் என்னதான் சின்னத்திரை வந்து பல்வேறு ஆக்கங்களையும் ஊக்கங்களையும் எங்கள்கிட்ட கொடுத்தாலும் பல இயக்கங்களையும் சேர்த்து கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கு வாய்ப்பளித்தமை நன்றி பாராட்டி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் பவித்ரா நீங்க நல்லா பேசுனீங்க இயல்பா பேசுறீங்க நீங்க நினைச்சத பேசுனீங்க ஆனா இன்னும் கொஞ்சம் இந்த தலைப்பை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் அணுகி இருக்கலாங்கிறது என்னுடைய கருத்து அதாவது சின்ன திரை என்னெல்லாம் நல்லது பண்ணுது என்னெல்லாம் இன்னும் பண்ணலாம் அப்படி பார்க்கக்கூடாது இந்த சின்ன திரை நிகழ்ச்சிகளை பார்க்கிற பெண்கள் பெரும்பாலும் யார் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிக்குமே இந்த டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் அப்படின்னு அவங்க வச்சுருக்காங்க இல்லையா அந்த மாதிரி சின்ன திரை நிகழ்ச்சிகளுடைய குறிவைக்கப்பட்ட பார்வையாளர்கள் யார் அந்த பெண்களை தான் நம்ம வந்து இங்கே பேசணும் இல்லையா அந்த பெண்களுடைய ஆளுமையில் இந்த நிகழ்ச்சிகள் என்ன மாதிரியான தாக்கத்தை அவங்க மனசில் ஏற்படுத்துது அப்படி தானே இதை அணுகணும் நம்ம வந்து ஒரு இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள் வரும் அதில் இதெல்லாம் நல்லது இதெல்லாம் சரியில்லை அப்படி இல்லை அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் அதை ஒரு அறிவுபூர்வமாக அணுகணுங்கிறது என்னுடைய கருத்து ம் ஏன்னா இப்போது இந்த தொடர்கள் அது மட்டும் இல்லை நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாட்டு அவங்க வந்து குழந்தைகளுடைய திறமைகள் அப்படின்னெல்லாம் பெரும்பாலும் குழந்தைங்கள வந்து மேடையில் பாட வச்சு தேர்ந்தெடுக்கும் போது அந்த குழந்தைங்க வந்து பாடுற பாட்டு என்ன தெரியுமா டேடி மம்மி வீட்டில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இந்த இந்த பெற்றோர் அந்த பெற்றோரில் பெண்களும் இருக்காங்க நீங்கள் ஆண்களை விட்டுருங்க நம்ம சொல்கிறோம் பெண்களை பற்றி தானே ரொம்ப கவலைப்படுறோம் அந்த பெண்கள் தான் வந்து குழந்தைங்கள கூட்டிகிட்டு வந்து உட்கார வைக்கிறாங்க உட்கார வச்சுட்டு எப்படிப்பட்ட பதட்டத்தை அந்த குழந்தைங்க வந்து குழந்தைங்களுக்கு அவங்க உருவாக்குறாங்க அந்த பெண்கள் எப்படிப்பட்ட பதட்டத்துக்கு ஆளாகிறாங்க இதெல்லாம் வந்து மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அதே மாதிரி இந்த தொடர்கள் பற்றியெல்லாம் நிறைய பேசுனாங்க அதில் வந்து வரும்போதே எப்படி அந்த தொடர்களுக்கு விளம்பரம் வருது பாருங்கள் உன்னை நான் வாழ விட மாட்டேன் பாருங்கள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இல்லையா இனிமே நீ சிரிக்கவே முடியாது பாருங்கள் ஆறு முதல் ஆறரை மணி வரை அவன் குடும்பம் இனிமே கதறப்போகுது பாருங்கள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை ஐந்தரை முதல் பத்தரை வரை இதே தான் இதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிற பெண்களுக்கு மனசு அளவில் அது எதை உண்டாக்கும் பல பேர் வந்து பிரச்சனையே இல்லாத வீடுகளில் கூட அந்த திரை சின்ன திரைகளில் வர்ற அந்த கேரக்டர் பேசுகிற மாதிரி நம்ம பேசணும்னு ஆசைப்படுறாங்க நான் யாரையும் நம்பி இல்லைடா அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு தாத்தா சத்தம் போடுறார் வீட்டில் அவன் தாத்தாவை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க நல்லா வச்சுருக்காங்க ஆனால் அந்த தாத்தாவுக்கு அந்த சின்ன திரையில் வர்ற தாத்தா இந்த பேசிக்கிட்டே இருக்கார் இந்த வசனத்தை இவருக்கு என்னடா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வசனம் பேச வாய்ப்பில்லையே அப்படின்னு நல்லா வச்சுருக்க வீட்டில் மகன்க மேலே கோவப்பட்டுக்கிட்டு நான் எவனையும் நம்பி இல்லைடா அப்படின்னு பேசுகிறாரு அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வீட்டில் பிரச்சனையே உண்டாகுது இது மாதிரி பல சிக்கல்கள் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஆளுமையில் பெண்களை வந்து அது எப்படி தாக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அணுகணும் ம் அதை புரிஞ்சு பேசுங்க அடுத்த முறை வாழ்த்துக்கள்
வாழ்த்துக்கள் பவித்ரா இந்த உடை விஷயம் நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லைங்களா சின்னத்திரை பார்த்து மாறி போகிறது அந்த இடத்துல ஒரு இது சொன்னீங்க இந்த உடைனால பாலியல் வன்முறைகள்லாம் நடக்குதுன்னு ஒரு வார்த்தை வந்தது மிக மிக தெளிவாக இருக்கணும் உடைக்கும் பாலியல் வன்முறைக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் கிடையாதுங்கிறதுல நம்ம வந்து ஒரு பேச்சுக்காக கூட அந்த மாதிரியான வார்த்தைகளை விடக்கூடாது சிறுமிகள் வன்புணர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் முழுக்க முழுக்க சீருடை அணிந்த பள்ளி சிறுமிகள் வன்புணர் புணர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் தூக்கத்தில் இருக்கிற சிறுமிகள் வன்புணர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறப்ப பெண் உடை அணிவதால் தான் பாலியல் வல்லுறவு அப்படிங்கிறத ஒரு போகிற போக்கில் கூட பெண்களாகிய நாம் வந்து அந்த கருத்தை வந்து முன் வச்சிடக்கூடாது அதில் நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் வாழ்க்கை முனிஷ் பவித்ரா மிகச்சிறந்த கருத்துக்களை முன்வைக்க வந்தீங்க ஆனால் நம் நமது நடுவர்கள் சொன்ன பிறகு நம்ம கொஞ்சம் பிழை செய்திருக்கோமோ அப்படிங்கிற யோசனை ஏதாவது வந்துதா இல்லை அதில் மாற்று சிந்தனை இருக்கா இருந்தது இன்னும் கொஞ்சம் திருத்திக்கலாம் இனி நிறையா விஷயங்கள் கற்றுக்கலாம் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி கட்டத்துக்கு வந்திருக்கும் நமது பேச்சாளர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய மதிப்பெண்கள் என்ன நீக்கப்பட்டியலும் சரி விளக்கப்பட்டியலும் சரி யார் யாரெல்லாம் இடம்பெற்றிருக்காங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன் ஒரு சிறு விளம்பர இடைவேளை இது ஆட்சி தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு உடன் வழங்குவோர் கற்பக விநாயகா கல்வி குழுமம் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் விஜய் இடைவேளைக்கு பின் மீண்டும் இணைகிறோம் இது ஆட்சி தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு உடன் வழங்குவோர் கற்பக விநாயகா கல்வி குழுமம் இன்றைய பெண்களின் மன ஆளுமையில் சின்னத்திரையின் தாக்கம் அப்படிங்கிற தலைப்பில் நமது பேச்சாளர்கள் ரொம்ப அழகாக பேசினாங்க இவர்கள் எடுத்திருக்கக்கூடிய மதிப்பெண்ணை அறிந்து கொள்வோம் அதற்கு முன்பாக நால்வரையும் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் இன்றைய பேச்சாளர்களின் மதிப்பெண்கள் என்னென்ன அவர்களில் விளக்கப்பட்டியல் இருப்பது யார் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருப்பது யார் என்பதை கேட்டு தெரிந்து கொள்வோம் நமது நடுவர் மரியாதைக்குரிய கவிஞர் தமிழச்சி தங்கப்பாண்டியன் அவர்களிடம் பத்து மனிதர்களுடைய கண்களை விட ஒரு பெண்ணின் இதயம் அதிகம் பார்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பெண்களால் அதிகம் பார்க்கப்படுகின்ற சின்னத்திரை பெண்களுடைய ஆழ்மையில் ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற பங்கு என்பது குறித்து இங்கே நீங்கள் இருக்கிற எல்லாருமே உங்களுடைய கருத்துக்களை தெளிவாக சில சமயம் குழப்பமாக சில சமயம் உங்களுக்கு நீங்களே முரண்பட்டு இப்படி கலவையான ஒரு பேச்சுக்களை முன்வைத்தீர்கள் நானும் தொழியும் கேட்டு எங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டோம் ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு கழுகு பார்வையிலே பார்க்கும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட இந்த நிகழ்ச்சியிலிருந்து இன்றைய பெண்களுக்கு நீங்கள் சொல்கிற விஷயம் ஒரு கால் வாசி இன்றைக்கு போய் சேர்ந்தால் கூட இந்த நிகழ்ச்சி முழு வெற்றி பெற்றதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா தலைப்பை ஒரு தொலைக்காட்சி நிறுவனம் பேச்சு போட்டி ஆகட்டும் வேறு எந்த திறமைக்கான போட்டியை நடத்தும் பொழுது தலைப்புகளை தேர்வு செய்யும் பொழுது சமூக சிந்தனை குறித்த ஒரு அக்கறை இருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே இது மிக அத்தியாவசியமான பேசப்பட வேண்டிய தலைப்பு உங்களுடைய பங்கினை நீங்கள் அனைவரும் சிறப்பாக செய்தீர்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த போட்டிக்கு உரிய சில விதிமுறைகளின்படி தேர்வானவர்களையும் காத்திருப்பவர்களையும் இப்பொழுது உங்களிடையே நான் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் காத்திருப்போர் பட்டியலில் முனீஷ் பவித்ரா பதினோரு மதிப்பெண்கள் எடுத்தும் ராஜா ஒன்பதரை மதிப்பெண்கள் எடுத்தும் அந்த பட்டியலிலே இருக்கின்றார்கள் அந்த காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருப்பதால் நீங்கள் வந்து குறைச்சி பெர்ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது இது மேலும் மேலும் நீங்கள் முன்னே செல்வதற்கான ஒரு உந்துதலாக நீங்கள் எடுத்துக்கணும் தேர்வானவர்கள் பட்டியலில் கல்யாண சுந்தரம் பதினெட்டு மதிப்பெண்கள் பிடித்து தேர்வாக இருக்கின்றார் ஜெயசங்கரி பதினான்கரை மதிப்பெண்கள் பெற்று தேர்வாக இருக்கின்றார் எல்லோருக்கும் எங்களுடைய பாராட்டுக்கள் ஒரே நதி என்றாலும் நீங்கள் இரண்டாவது தடவை காலடி எடுத்து வைக்கும் பொழுது அது முதலில் இருந்த நதி அல்ல என்பார்கள் அடுத்த முறை உங்கள் அனைவரிடம் இருந்து வேறொரு நதியை நாங்கள் எதிர்பார்க்கின்றோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியின் சிறந்த பேச்சாளரான கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம் நிகழ்ச்சியின் சிறந்த பேச்சாளரான கல்யாண சுந்தரம் அவர்களுக்கு அங்கீகாரம் வழங்கப்படுகிறது நமது நடுவர்களில் ஒருவரான வழக்கறிஞர் அருண்மொழி அவர்கள்
அடுத்த சுற்றிற்கு நேரடியாக தேர்வானவர்களை தவிர காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய பேச்சாளர்களை அன்போடு மேடை கழைக்கிறோம் நமது அடுத்த கட்ட பயணத்திற்கு மொத்தம் எட்டு போட்டியாளர்கள் தேவை இதில் ஏழு போட்டியாளர்கள் மதிப்பெண்களின் அடிப்படையில் நேரடியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் காத்திருப்போர் பட்டியலில் இருக்கக்கூடிய இந்த நண்பர்களில் ஒருவரை மட்டும் நாம் தேர்ந்தெடுக்கப் போகிறோம் அது யார் என்று நமது நடுவர்களின் மூலம் கேட்போம் பொதுவாக எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் இது ஒரு விருப்பம் இல்லாத வேலை தனிப்பட்ட முறையில் நான் வந்து பள்ளி பருவத்தில் இருந்து பேச்சு போட்டிகளில் பங்கேற்று பரிசுகள் வாங்கி வந்த ஒரு அனுபவத்தில் இந்த பரிசு அறிவிக்கிறது அல்லது தேர்ந்தெடுத்தவங்களை அறிவிக்கிறது இருக்கே அது ரொம்ப ஒரு கொடுமையான தண்டனை அந்த அந்த இடத்துல நான் இருக்கேங்கிறது எனக்கு மிக வருத்தமான ஒரு நிகழ்வு இங்கு பெற்ற மதிப்பெண்கள் அடிப்படையிலும் சரி உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய பேச்சுக்களில் நீங்கள் இன்னும் என்ன வகையான மாற்றங்களை திருத்தங்களை செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது அதனால் இதில் இருந்து விளக்கப்படுகிற யாரும் யாரும் குறைவானவர்கள் அல்ல அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்குவீங்க பௌஷியா பானு மஞ்சரி முனிஷ் பவித்ரா மூன்று பேருமே பெண்கள் இந்த அளவிற்கு இந்த உயரத்திற்கு வருவதற்கு மிக கடுமையான உழைப்பை கொடுத்துருக்கிறீர்கள் இன்னும் தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய இந்த முயற்சியை விடாமல் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படின்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கு தெரிவிக்கணும் அது மாதிரி ராஜா கார்த்திக் ரெண்டு பேருமே இன்னும் கொஞ்சம் தயாரிக்கணும் பேச்சு வந்து இப்போ உங்களுக்கு துணிச்சல் மே மேடையில் பேசுவதற்கு உங்களுக்கு அச்சம் இல்லை நினைச்சதை பேசக்கூடிய ஒரு தெளிவும் இருக்குது இன்னும் பறந்துபட்டு படித்து புரிந்து பல்வேறு செய்திகளை தொகுத்து ஒரு பேச்சை முறை முறையாக வழங்குவதற்கு இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் பயிற்சி எடுத்துக்கணும் உங்களுடைய பேச்சுக்களின் இந்த மதிப்பெண் இந்த சுற்றுக்கள் அடிப்படையில் மட்டுமில்லை ஏற்கனவே நீங்கள் பெற்ற பரிசுகள் உங்களுடைய பாராட்டுக்கள் அந்த அடிப்படையில் இரண்டு முறை சிறந்த பேச்சாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதையும் கணக்கில் எடுத்து ராமநாதன் அவர்களை அடுத்த சுற்றுக்கு நாங்கள் தேர்ந்தெடுத்திருக்கோம் ஆகையினால் ராமநாதனுக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் திரும்ப சொல்லிக்கிறோம் இந்த சுற்றுக்கான மதிப்பெண்கள் மட்டும் அல்ல இது ஆகையினால் இதை யாரும் தோல்வியாக கருத வேண்டாம் மீண்டும் உங்களுடைய முயற்சிகளை தொடருங்கள் வாழ்த்துக்கள் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் உங்கள் வெற்றிக்கான முதற்படி இந்த மேடையாக இருக்கட்டும் வாழ்த்துக்கள் நன்றி ராமநாதன் சொல்லுங்கள் இரண்டு முறை சிறந்த பேச்சாளருக்கான அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு இவ்வளவோ கருத்துக்களை இந்த மேடையில் நீங்கள் பதிவு செய்திருந்த போதும் கூட இந்த இரண்டு முறை பெற்ற வெற்றி நம்ம காப்பாற்றியிருக்கு அடுத்த முறை இன்னும் கொஞ்சம் கடினமாக போராட வேண்டியதாக இருக்கும் நிச்சயமாக வெற்றி தோல்வி என்பது ஒரு ஒப்பீடு தான் நிச்சயமாக உழைப்பை முன் செலுத்தி போகிற எந்த ஒரு காரியத்திலும் வெற்றி பெற முடியும் என்கிற ஒரு சிந்தனையோடு செயல்படுகிறவன் நான் எனவே நம்பிக்கையோடு நான் இதில் முன்னிற்கிறேன் சக போட்டியாளர்களிலிருந்து இப்பொழுது காத்திருப்போர் பட்டியலிருந்து சில பேர் இப்பொழுது வெளியே செல்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எங்கள் எங்களிடமிருந்து எப்போதும் நிரந்தரமாக வெளியே செல்கிறார்கள் அல்ல அவர்களிடமிருந்து தான் நாங்களும் உருவாகியிருக்கிறோம் என்கிற நம்பிக்கை எனக்கு எப்பொழுதும் இருக்கிறது நன்றிகளுக்கு வாழ்த்துக்கள் தோழர்களை இனிதா நிறைவேற்றுவது இந்த வார் நமது பேச்சாளர்கள் எட்டு பேருடனும் அடுத்த வாரம் மீண்டும் களமிறங்குவோம் புதிதாய் அதுவரை குழுவினரோடு வணக்கம் குறி விடைபெறும் அன்பு தொகுப்பாளன் சூர்யாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இது ஆட்சி தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு உடன் வழங்குவோர் கற்பக விநாயகா கல்வி குழுமம் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு